안녕하세요. 마일과 포인트로만 여행하는 힐링홈즈입니다. 오늘은 푸쿠옥 관광편으로 준비했습니다. 푸쿠옥의 대표 관광지 중 하나인 그랜드월드에 다녀왔는데요. 그랜드라는 이름처럼 정말 크고 넓은 곳이었습니다. 입구 왼쪽으로 작은 베트남 거리를 꾸며놓은 곳이 있었는데 잠시나마 베트남의 전통을 엿볼 수 있어서 좋았고요. 특히 사진 찍기 아주 좋은 곳이었습니다. 그랜드월드는 입장권 없이 무료로 들어갈 수 있습니다. 입구로 돌아와 안으로 들어가니 가면무도의 컨셉으로 분장한 사람들이 거리에서 공연을 하고 있었습니다. 이곳은 워낙 넓다 보니 거기를 태워주겠다고 호객 행위하는 사람들이 많았는데요. 그랜드월드에서 운영하는 무료 버기 서비스가 있기 때문에 저희는 그걸 이용했습니다. 혹시 우리 버기 타고 어디 가? 어, 보사시에라 버기 타고 한바퀴돌면서 보는 거야. 어떤지. 이 버기를 타고 그랜드월드를 한 바퀴 돌며 구경할 수도 있고 버기 정류장이 곳곳에 있기 때문에 중간에 내릴 수도 있습니다. <웃음> 테디도 보러 가자. 테디 아직은 없어, 쉐라. 지금 이제 버기 타고 우리 여기 구경하고 그 다음에 테디 보러 갈 거야. 오늘 많이 닫았나? 여기? 하다가 코로나 이런 게 있는데. 많이 안전대가 있다고는 음. 그런 일이 들었거든. 음. 굉장히 유명한 관광지라고 알고 갔는데 너무 한산하고 사람들이 많이 없었습니다. 그랜드월드에서 가장 아름다운 곳은 바로 이곳인 것 같은데요. 강 주변으로 아기자기하고 알록달록한 건물로 둘러싸인 모습이 꼭 이태리의 브라도를 연상케 했습니다. 하나, 둘, 셋. 오케이, 일로 오세요. 됐다. 아, 이거 다시 안 돼요, 아빠. 어. 꼭 구일해야 돼, 시에라. 하나, 둘, 셋. 중간중간에 사진 찍을 만한 곳도 있었고요. 무엇보다 거리에서 공연하시는 분들과 사진 찍을 수 있어서 아이가 무척 좋아했습니다. 오케이, 땡큐. 시래 이제 노래하러 가시나 봐 이제. 쉐라, 아줌마 아저씨 잘했어? 네. 빠이, 잘했다. 와, 아줌마 아저씨 봤다. 잘 봤다, 쉐라, 그치? 그랜드월드는 대부분 식당이나 카페, 상점이라 아이와 함께 할수 있는 놀이는 많이 없어서 그랜드월드 안에 있는 테디베어 뮤지엄으로 이동했습니다. 감사합니다. 쉐라, 우리 여기 사진 한번 찍고 갈까? 여기 지금 세라고 이렇게 해놓은 거야. 안녕히 계세요. 힘들게 해주실 것 같아요. 세라 많이 받으세요. 힘들게 받으세요각 나라의 특색을 이용해 고민형으로 꾸며놓았는데요. 그 중에 한국도 포함되어 있어서 좀더 유심히 어, 보게 되었습니다. 어. 이게 뭐지? <웃음> 음, 그러게 저거 장승, 장승이라고 그러나 저거? 쟤 그리고 이거 봐봐라? 혜리가 가위 열심히 상대야 쟤라 우리, 우리 나중에 뉴욕 가면 이거 볼 거야 쟤가 누가 되겠어? 쟤리 보면 되겠어 요거부터 보고 싶어? 이집트 어 클레오파트라다 클레오파트라 아, 클레오파트라야 인디언 아저씨다 여기 음. 아 이것도 인디언 아저씨구나 어 이거 인디언 아저씨 다 약간 아. 시리즈네 저 마지막에 막돌 불러와가지고 어 여기부터 원래 중국이다 중국 제가 여기는 베트남이야 다 찍었어요 다 찍었어요 아빠 다 찍었어요 찰칵 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 여기 있구나 시에라 여기 배 안에서 장사하는 거야 오렌지 바나나 오 맛있겠다 시에라 어, 축구 선수들이거든. 테디들은 축구 선수들이야. 관람을 마치면 실내 놀이터에서도 놀수 있게 준비가 되어 있어서 아이가 무척 좋아했습니다. 오, 잘한다. 
어시라 저 엄청 높이 올라갔다 지금 아크로 나오는 길엔 역시나 기프트샵이 있었는데요 예쁜 게 너무 많아서 충동 구매하고 싶은 유혹을 참느라 혼이 났네요 나 봐봐 아빠 너무 귀엽다 아시라 아시라 거울 보여줄까 거울? 거울 봐봐 거울 예뻐? 예뻐? 아시라 아빠 봐봐 너 이거 진짜 예쁘다 그치? 헤어질까 봐 <웃음> 바람을 맞추고 밖으로 나오니 어느새 날이 어두워졌는데요 호텔 가는 길에 잠시 카페에 들려 망고 스무디와 베트남식 커피를 사서 갔는데 정말 맛있었습니다 호텔에서 가까웠으면 하루에 두 번은 왔을 것 같은데 한 번밖에 못간게 아쉬울 정도였답니다 이 카페의 이름은 캔발 커피입니다 푸쿠옥에 있는 동안 저희는 대부분 택시로 이동했는데요 호텔에서 그랜드월드로 올때 타고 왔던 택시 기사님이 돌아갈 때도 데리러 오겠다며 연락할 수 있는 방법을 알려주셔서 쉽게 이동할 수 있었고요. 가격도 합리적인 편이었습니다. 이처럼 푸코옥에선 택시기사가 먼저 연락처를 주며 가격을 제한하는 경우가 많으니 참고하시면 좋을 것 같습니다. 호텔로 돌아오는 길에 시장을 지나치게 되었는데요. 야시장이 유명한 만큼 사람들이 정말 많고 북적했습니다. 베트남답게 거리에 오토바이가 많은 것도 인상적이었네요. 이곳은 푸쿠옥 맛집으로 검색했을 때 많이 나왔던 분짜 하노이라는 식당입니다. 오픈 키친으로 되어 있어서 요리하는 걸 직접 볼 수가 있었고요. 주문했던 분짜가 먼저 나왔습니다. 돼지고기와 면을 소스에 담가 야채와 같이 먹는 음식인데 개인적으로 맛은 평범한 편이었고요. 함께 나온 튀김은 바삭한 식감이 나쁘지 않았습니다. 베트남식 부침개인 반세오가 곧이어 나왔는데요. 반세오는 작게 잘라서 라이스페이퍼에 사서 먹는 음식인데요. 지금까지 먹어본 반세오 중 솔직히 제일 별로였습니다. 안에 들어있는 토핑이 너무 잘게 잘라져 있어서 라이스페이퍼에 사서 먹을 때 토핑이 후두둑 떨어져 써먹기도 불편했고요. 맛도 제가 그동안 경험했던 반세오와 많이 달라서 저에게는 별로였네요. 지금도 이곳은 많은 한국분들이 찾아가시고 평도 좋은 편인데 개인적으로 또 가고 싶을 정도는 아니었습니다. 한국 사람들이 많이 들린다는 킹콩마트가 이 식당에서 도보로 8분 거리라 걸어서 이동했는데요. 가는 길에 맛집으로 유명한 더홈 피자가 있었고요. 외국인들이 밖에 많이 앉아있는 모습이 보였습니다. 킹콩마트에 도착했는데요. 입구 앞에는 오토바이와 택시기사들로 가득했습니다. 킹콩마트는 생각보다 아담했고 그에 비해 사람들은 정말 많았고 그래서 너무나 복잡했습니다. 그래도 베트남에서 유명한 땅콩이나 말린 과일 종류가 많은 편이라 선물용으로 한 번쯤 들리긴 나쁘지 않은 곳이고요. 라면과 김치 같은 한국 음식도 팔기 때문에 한식을 요리해서 드시고 싶다면 이곳에 와서 장을 봐도 좋을 것 같습니다. 저희는 어린 아이와 함께 하다 보니 관광을 많이 하지는 못했지만 놀이기구와 워터파크 그리고 아쿠아리움을 한 번에 즐길 수 있는 빈 원더스나 푸코옥에서 유명한 동물원인 빈펄 사파리 그리고 푸코옥 남쪽에 있는 혼돈섬 케이블카와 썬 월드도 유명한 곳이니 참고하시면 좋을 것 같습니다. 푸코옥 관광편은 여기까지고요. 다음 편에선 서울로 돌아가는 길에 저희 가족이 떨어져 가야 했던 사연으로 마지막 푸코옥 영상을 준비하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 다음에 또 만나요. 하나, 둘, 셋,